ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ഇന്ന് നമ്മൾ പൈത്തൻ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള കുറച്ച് പ്രോഗ്രാമിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സിന് കണ പൊതുവെ എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിങ് പേപ്പറിനകത്തും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്ന് ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും മറ്റൊന്ന് ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു വിത്തെ ഒരു റേ ഒരു റേഞ്ച് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ റേഞ്ചിനുള്ളിൽ സെറ്റ് ഓഫ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണോ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൈം സീരീസ് ദെൻ അതിനകത്തേക്ക് നമ്പേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നു ദെൻ ഫോർ ഐ ടി ഇ ആർ ഐ ടി ഇ ആറിന് ഐട്രേഷൻ എന്നുള്ളതിന് ഷോർട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇൻ ഇൻ റേഞ്ച് ടു കോമ നമ്പർ അപ് ടു ഒരു നമുക്ക് ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈം നമ്പർ അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ടു ടു നമ്പർ ടു ടു ഏതാണോ നമ്പറ് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് ഏതാണോ അതുവരെയുള്ള നമ്പേഴ്സിനുള്ളിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കൂ ഇഫ് ഈസ് പ്രൈം എന്നാൽ ഈസ് പ്രൈം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇ ഫംഗ്ഷൻ ഇതാണ് ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻ ഓക്കെ ഈസ് പ്രൈം ഓഫ് ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആ വാല്യൂ നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്ന നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നമ്പർ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുന്നത് വൺ ടു ട്വൻറ്റിക്കുള്ളിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കിയത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ടു ട്വൻറ്റി അല്ല സോറി ടു ടു ട്വൻറ്റി റേഞ്ച് ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ് ടു ഏത് വരെയാണ് ട്വൻറ്റി എന്നാണ് ഞാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു നമ്പർ എൻ്റെ വാല്യൂ വന്നു ടു ഫസ്റ്റ് നമ്പർ വന്നു ദെൻ ആ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റേഞ്ച് എന്താണോ എൻ്റെ റേ ഇൻപുട്ട് റേഞ്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഇൻപുട്ട് റേഞ്ചിനകത്താണ് ഈ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ അതായത് നമ്പർ എന്നുള്ള വേരിയബിളിലാണ് ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ സ്റ്റോർ ചെയ്തത് ദെൻ ഈ സ്പ്രൈം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലാംഡ ഫംഗ്ഷനകത്ത് എന്ത് ചെയ്തു നമ്പർ മോഡ് ആയി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷനാണ് ഓൾ ഓൾ എന്നുള്ള ബിൽട്ട് ഇൻ ഫംഗ്ഷൻ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ഇതിനുള്ളിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ട്രൂ വാല്യൂ റിട്ടേൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഓളിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ദ ഓൾ ഫംഗ്ഷൻ റിട്ടേൺസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കൂ നമ്പർ മോഡ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ നമ്പർ മോഡ് ഐ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് ഒരു നമ്പർ പ്രൈം നമ്പർ ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ഡിവിസിബിൾ ബൈ വൺ ആൻഡ് ദ സെയിം നമ്പർ അല്ലേ പ്രൈം ഏതാണോ നമ്പർ ആ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചല്ലാതെ മറ്റൊരു നമ്പർ വെച്ചിട്ടും ഇത് ഡിവിസിബിൾ അല്ല എങ്കിലാണ് ആ നമ്പറിന് എന്തായിട്ട് പറയുക പ്രൈം നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നത് നമ്പർ മോഡ് ഐ ഈക്വൾ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് ദ നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഐ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഈസ് നോട്ട് ഡിവിസിബിൾ ബൈ ഐ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഐ എന്നുള്ളതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈസ് റേഞ്ചിങ് ഫ്രം ടു ഇൻഡ് നമ്പർ ഇവിടെ ഡബിൾ സ്റ്റാർ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തായിരുന്നു റേസ് ടു അല്ലേ എക്സ് എക്സ്പൊണൻസിയേഷൻ ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു കോമ നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് നമ്പർ
സോറി ഐയുടെ വാല്യൂ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ വാല്യൂ വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ നമ്പർ എന്നെ എന്ത് ചെയ്ത് നോക്കുന്നു ഡിവിസിബിൾ ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു നമ്പർ ഐ വെച്ച് ഡിവിസിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഈ ഓൾ ഈ ഒരു ഇതിനുള്ളിൽ ഫോൾസ് വാല്യൂ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഓൾ എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും റിട്ടേൺ ചെയ്യുക ഫോൾസ് എന്നായിരിക്കും ഒരിക്കൽ പോലും ഇതിനുള്ളിൽ ഒരു ഫോൾസ് വാല്യൂ വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഡേറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ട്രൂ വാല്യൂ അപ്പോൾ അത് ട്രൂ വാല്യൂ ആണ് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ വാല്യൂ ഇവിടെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്കിതൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു എന്താ ഈസ് പ്രൈം ലംഡ നമ്മൾ ഒരു മറ്റേ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് കൂടി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഇപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇതൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ റൺ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് റേഞ്ച് അപ്പോൾ നമുക്ക് ടെൻ നമ്പേഴ്സിനുള്ളിലുള്ള വൺ ടു ടെന്നിനുള്ളിലുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് കണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ ഓക്കെ ഇതേ കാര്യം തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ച് ഇവിടെ ഹാഷ് കൊടുക്കാം റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇതിനിവിടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ലേ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഓർത്ത് വയ്ക്കാം ഒന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാം തന്നെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫോർ ലൂപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത് നോക്കാം നോക്കാം ഇവിടെ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഒരു നമ്പർ റീഡ് ചെയ്യുന്നു റേഞ്ച് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെയും വൺ ടു ദാറ്റ് വാല്യൂ വരെയാണ് ഉള്ള നമ്പർ പ്രൈം നമ്പേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ വൺ ടു ദാറ്റ് നമ്പർ ഓരോ നമ്പറിനെയും നമുക്ക് ടു ടു ദാറ്റ് നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് വരെയുള്ള നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം ടു കോമ ഐ ടി ഇ ആർ എന്നാണ് കൊടുത്തത് ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹാഫ് വരെ ആക്കാം ഇത് ഫുൾ നമ്പേഴ്സിന് ഉണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് എഴുതി ദൻ ഐ ടി ആർ മോഡ് ഐ ഈക്വൾ ടു സീറോ ആണോ നോക്കി ആണെങ്കിൽ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു അല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ലൂപ്പിനുള്ളിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ മാത്രം ഫോർ ലൂപ്പിൻ്റെ എൽസ് പാർട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ നമ്പർ പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതായത് എപ്പോഴെങ്കിലും ഡിവിസിബിൾ ആവുകയാണെങ്കിൽ അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്യും ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒന്നും പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാനുണ്ടാവില്ല അല്ലാത്ത കേസിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫോർ ലൂപ്പിൽ ഈ എൽസ് പാർട്ട് കൂടി പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് നെക്സ്റ്റ് ഐട്രേഷനിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം റാൺ എൻ്റെ റേഞ്ച് പറഞ്ഞു റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ടെൻ കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അപ്പ് ടു ടെൻ വരെയുള്ള പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേ പ്രോഗ്രാമിൽ ഐ ടി ആർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു പ്ലസ് വൺ അപ് ടു ഹാഫ് വരെയാണെന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നേക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ റേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അതിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡിങ് മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ എടുക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഐ ടി ഇ ആർ കൊടുത്താൽ ഐ ടി ആർ മൈനസ് വൺ വരെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഐക്ക് വരാവുന്ന വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പഠിച്ചില്ലേ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പർ എങ്ങനെയാണ് കാണാൻ നോക്കാം റിവേഴ്സ് ഓഫ് എ നമ്പറിൽ നമ്മൾ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന സ്ലൈ സ്ട്രിങ് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള പൈത്തനുള്ളതിനകത്തുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്പർ റീഡ് ചെയ്തു ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്ന നമ്പേഴ്സ് എല്ലാം സ്ട്രിങ്സ് ആയിട്ടാണ് റീഡ് ചെയ്യപ്പെടുക അതിനെ നമ്മൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാറാണ് ഇവിടെ കൺവേർഷൻ നടത്തുന്നില്ല നേരെ എന്ത് ചെയ്തു അത് സ്ലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മൈനസ് വൺ എന്ന് കൊടുത്തു ഓക്കെ മൈ നമ്പർ ഇത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെയും പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എന്താണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റാർട്ടിങ് ആൻഡ് എൻഡിങ് പോയിൻ്റ് പറയാതെ ജസ്റ്റ് എന്ത് കൊടുത്താൽ മതി സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റ് ഇല്ല പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ മൈനസ് വൺ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം റിവേഴ്സ് ഓർഡറിൽ അത് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് റൺ 
അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് അഥവാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മെത്തേഡിൽ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇതുപോലെ സ്ലൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്താലും മതി റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ എങ്കിൽ ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് കൂടി ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് പോവാം അപ്പം ഞാൻ ഇത്ര പാർട്ടിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇവിടെ മൈ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിലേക്ക് വാല്യൂ റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനെ ഇൻപുട്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ ഇൻറ്റീജർ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ദെൻ റിവേഴ്സ് നമ്പറിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മൈ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ ദെൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ റിമൈൻഡർ വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു ദെൻ റിവേഴ്സ് നമ്പർ ഈക്വൽ ടു റിവേഴ്സ് ഇൻ ടു ടെൻ പ്ലസ് റിമൈൻഡർ പാർട്ട് ദെൻ മൈ നമ്പർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിവിഷൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ് ടു സീറോ ആണ് വരെ സീറോ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ സീൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന സെയിം ലോജിക്ക് അതേ രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ഇവിടെ എക്സ്ട്രാ ഒരു സ്പേസ് വന്നു പോയി അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കി ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് എൻ്റെ ദ നമ്പർ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് തന്നെ കൊടുത്തു ദെൻ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഓഫ് ദ നമ്പർ സിക്സ് ഫൈവ് ഫോർ ത്രീ ടു വൺ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ രണ്ട് പ്രോഗ്രാംസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നെക്സ്റ്റ് പ്രോഗ്രാം ഏതാന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഫാക്ടറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ആണ് ഇത് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ നമുക്ക് ആ ലാംഡ ഫംഗ്ഷൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഫാക്ടറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ ലാംഡ ഫംഗ്ഷനിൽ റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ടാണ് ഫംഗ്ഷൻ ആ ഫംഗ്ഷനെ തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫാക്ട് ഈക്വൾ ടു ലാംഡ എക്സ് വൺ ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൾ ടു സീറോ അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് ദ വാല്യൂ വൺ അല്ല എങ്കിൽ എൽസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ഇൻ ടു ഫാക്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ എൽസ് എക്സ് ഇൻ ടു ഫാക്ട് ഓഫ് എക്സ് മൈനസ് വൺ അപ്പം നമുക്ക് റിക്കേഴ്സീവ് ആയിട്ടുള്ള അറിയാമല്ലോ അപ്പോൾ ഫൈവ് ആ നമ്പർ കൊടുത്തെങ്കിൽ ഇനി വീണ്ടും അത് ഫോർ വെച്ചിട്ട് സെയിം ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ കോൾ ചെയ്ത് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണോ വാല്യൂ ആ വാല്യൂ ആയിരിക്കും എന്തിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഫാക്ടിനകത്തേക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക ഓക്കെ അത് നമുക്ക് ഈ ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ലാംഡ ഫംഗ്ഷനെ നമ്മൾ എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ അത് റിട്ടേൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ്റെ നമ്പേഴ്സ് എൻ്റർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് ലൈൻസേ ഉള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പം നന്നായിട്ടൊന്ന് പഠിച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ ഫൈവ് ഫൈവിൻ്റെ ഫാക്ടോറിയൽ വൺ ട്വൻറ്റി ആണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടി ദാ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാം ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്യാണ് സീറോ ഫാക്ടോറിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണ് അല്ലേ അത് വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം സീറോ ഈസ് വൺ എന്ന് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫാക്ടോറിയലിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം മനസ്സിലായില്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഫോർലോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ടു ഫാക്ടറിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ വൺ ആയിട്ട് കൊടുത്തു നമ്പർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നു ദെൻ ഐ ഇൻ റേഞ്ച് വൺ കോമ നമ്പർ പ്ലസ് വൺ ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ കൊടുക്കാനുള്ള കാരണം അറിയാമല്ലോ റേഞ്ചിൽ വൺ ടു നമ്മൾ ഏത് നമ്പറാണോ കൊടുക്കുന്നത് അത് മൈനസ് വൺ വരെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഫാക്ടോറിയൽ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഫാക്ടോറിയൽ പറയുന്നത് വൺ ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഫൈവ് കൂടി ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇവിടെ റേഞ്ച് എവിടെ വരെ കൊടുക്കണം സിക്സ് വരെ കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്പർ പ്ലസ് വൺ കൊടുത്തത് ഓക്കെ ഫാക്ട് ഈക്വൾ ടു ഫാക്ട് ഇൻ ടു ഐ ദെൻ അതിൻ്റെ വാല്യൂ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ റൺ ചെയ്യുന്നു ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ നേരത്തെ പോലെ ഫൈവിനെ കൊടുത്തു വൺ ട്വൻറ്റി എന്നുള്ള വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി റൺ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഫാക്ടോറിയൽ ഓഫ് എ നമ്പർ നമ്മൾ ടെൻ കൊടുത്തു ഓക്കെ വലിയ